זה גם מקשר אותם בדיוק לנושא הבא, יכולת המולטימדיה שלו. המכשיר לצערנו לוקה בחסר, חוץ מזה שהמסך מאוד מאוד רגיש, נראה מצוין ברזולוציה גבוהה. יכולת המולטימדיה של המכשיר די רעות את האמת. במידה ותשימו פה וידאו שלא מותאם לרזולוציה של המכשיר, הוא ייראה די רע. אך עם זאת, וידאו ברזולוציה הגבוהה של המכשיר זה 800 על 480, ניתן לכם איכות נפלאה. אחד היפים באמת שראינו. אין תמיכה ב-DVX ו-XVID לצערנו. אך בגלל שזו מערכת Windows 6.1 כבר יש לה מספיק תוכנות צד שלישי שיוכלו לספק את, צר... לספק את צרכיכם. אך כמו שאמרנו, המכשיר לא מיועד לספק יכולות מולטימדיה חזקות יותר מדי, לא כמו שסמסונג מנסים לעשות. בניגוד לכל הביקורת שרשמנו את זה עכשיו, נגן המולטימדיה הוא לא רע. ניתן לטפטף בקלות בין שירים. הרמקול די חזק ועושה את העבודה. למרות שהוא מונו. תוכלו לראות את האלבום ארט. את הדיסק, עטיפת הדיסק של הבאום המתנגן, תוכלו לעבור לספרייה, פה יש לכם הרבה פיצ'רים נוספים כמו אמנים, אלבומים, לקבוע רשימות שם השונות, לפי ג'אנרים, מלחינים, מאוד מאוד קל, מאוד פשוט, לצערנו מהמכשיר נהדרת כניסת ה-3.5 מילימטר וגם לא תקבלו איתו מתאם מין USB ל-3.5 מילימטר, כך שאנחנו לא יכולנו לבחון את איכות הסאונד שלו, איכות הסאונד עם אוזניות לא מרשימה, אני חייב לציין נעבור למזג האוויר, כמו שאתם יכולים לראות אנחנו נמצאים בתל אביב, סך הכל אתם יכולים לראות חמישה ימים, תמו יום הנוכחי ועוד ארבעה קדימה, תוכלו לדפדף בין מדינות שונות, ניו יורק, לונדון, וההגדרות, כאן תוכלו להפעיל את הבלוטוס, את הווי-פיי, לכבות אותם, לשנות סידור סולים, לשנות את הטפט של המסך הראשי. שכחנו לציין שהשעון הגדול בעמוד הראשי הוא למעשה שעון עולמי תוכלו להיכנס אליו ולראות את השעון במדינות שונות לנו יש פה ירושלים תל אביב ששניהם בישראל כמובן ניו יורק לונדון ניתן בקלות להוסיף עוד מדינה לדוגמה נוסיף את ספרד מאיפה שמנהל הפורום שלנו איציק חזר עכשיו ובבקשה בעצם אני נמצאת כאן האייקון בחלקו הימני לא של המסך יוביל אתכם לרשימת האפליקציות הפתוחות כרגע תוכלו לראות את אחוז הרם הפנוי, יותר נכון אחוז הרם הפתפוס, לחיצה פה תזכור את כל האפליקציות הפועלות ותפנה את הרם, כמובן שבגלל שזה Windows Mobile אנחנו ממליצים מדי פעם כן להתחיל את המכשיר, זה יפנה לכם הרבה מקום וישפר את המהירות שלו, לחיצה על מרכז הבר למעלה, יראה לכם התראות חדשות, במידה יש לכם שיחות שלא נהנו, הודעות, יציג לכם באיזה רשת אתם מחוברים, במידה ויש רשתות וי-פיי זמינות, הוא, יאשר, הוא יציג לכם אותם ובחלקו השמאלי, העליון, כמובן כפתור ההתחל שיוביל אתכם לגריד של ריבועים של אפליקציות הקיימות לכם במכשיר. תוכלו בקלות להוסיף אפליקציה לקיצורי הדרך, לדוגמה נוסיף את וורד. בבקשה וורד. המכשיר מגיע עם תמיכה מובנית בכל קבצי האופיס. תוכלו לערוך אותם בקלות, גם קבצי PDF תוכלו לפתוח פה ללא כל בעיה. אני חייב לציין שמערכת ה-Windows Mobile 6.1 לא כל כך הרשימה אותי. לצערנו, כמה שטאט שלו 3D יהיה מצוין, וזה באמת הממשק הכי טוב היום ל-Windows Mobile, הוא לא יוכל להיכנס עד כדי כך עמוק, תמיד יהיו תפריטים שהם כן Windows Mobile, שהם דווקא כן ייתו להיתקע וכן יקרטעו, לצערנו הרב. אני חייב לציין שהייתה לי גישה לגרסה 6.5 של Windows Mobile שהיא הרבה הרבה יותר מהירה, הרבה יותר מרשימה. אנחנו בעתיד, בשיתוף עם ניופן טלקום כמובן, במידה ויאפשרו לנו נציג את המכשיר עם גרסה 6.5, נעשה לו טיפה עדכון קטן לביקורת. בואו נסכם, המכשיר כולל הרבה 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 פיצ'רים לקהל העסקי, קליינט האימייל שלו מאוד מאוד נוח, מאוד קל להגדרה, כמובן שתומך במיקרוסופט אקצ'יינג' זה כמובן בין היתרונות היחידים של Windows Mobile. המסך נראה מצוין, למרות שהוא רזיסטיב, הוא מגיב נהדר, כמעט הלחיצה הכי קלה, כמו שראיתם, כל הביקורת נעשתה על ידי האצבע שלי וכמעט לא על ידי הסטילוס, ואתם יכולים לראות שלא הייתה לי כל בעיה, כמעט לא לחצתי כפול. למה אנחנו קצת מסתייגים כלפיו, זה בעיקר של הקהל היותר צעיר, הוא לא מיועד, הם בדרך כלל מתמקדים יותר ביכולות מולטימדיה, המצלמה פה לא מרשימה, למרות שהיא 5 מגה פיקסל, לא תוכלו להגיע אלא ליכולות תמונה כל כך גבוהות, באור יום התמונות לא בכלל. אך כאשר מנסים לצלם בתנאי תאורה של חדר או טיפה חושך לא תוכלו להגיע לאיכות גבוהה כל כך ממשק המצלמה 
די נוח, בלי לאפשר לכם די בקלות לכוון אותה. אין כפתור ייעודי למצלמה, רק כפתור תוכנה, שתצטרכו ללחוץ על המסך. נמשיך לכלול את המולטימדיה, כמו שאמרנו, המכשיר לא תומך בקבצי DVX או XVID, הוא תומך רק בקבצי H264 ו-H263, שאם הרזולציה שלהם לא מתאימה בדיוק למסך, הם נראים לא כל כך טוב, אבל על זאת, נתגב... על זאת ניתן להתגבר בעזרת תוכנות צד שלישי. נכון להיום, לדעתנו, הטאצ' דיימון 2 הוא מכשיר הווינדוס מובייל הטוב ביותר בישראל, לדעתנו הוא בגדול. סביר להניח שכאשר תשדרגו לגרסה 6.5, שדרך אגב ניופן טלקום תספק לכם בחינם לקהל לקוחותיה, הביצועים שלו אפילו יעשו יותר טובים, אחרי הכל יש לו מעבד די חזק, במהירות 528 מגהרץ. ה-HTC דיימון 2 מקבל צינות ציון של 8 גאדג'טים מתוך 10 בסולם גאדג'טי, כמובן שכמו שאמרנו ברגע שיהיה לנו את גרסת וינדוס מובל 6.5, נעדכן ואנחנו מאמינים שהציון ישתפר, יש סיכוי שאפילו די משמעותית. תודה רבה שהייתם איתנו, כאן אוהד צדוק, אתר גאדג'טי.